நம்ம லைஃப்பில் வந்து நிறையா லெசன்ஸ் பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கற்றுக்குறோம்ல நிறையா சொல்லி கொடுத்து தெரியாததெல்லாம் காலேஜ் போய் ஸ்கூலில் போய் புக்கில் படித்து தெரியாததெல்லாம் கற்றுக்காததெல்லாம் நிறைய நேரத்தில் பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்மளாக கற்றுக்குறோம் பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தெரிஞ்சுக்குவோம் அப்படி நான் கற்றுக்கிட்ட ஒரு விஷயத்தை இன்றைக்கி உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் என்னென்னா டேக்கிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபார் யுவர் சக்ஸஸ் ஃபார் யுவர் லைஃப் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு யார் தான் பொறுப்பெடுக்கணும்னா நீங்கள் தான் பொறுப்பெடுக்கணும் நிறைய நேரத்தில் ஹியூமன் மென்டாலிட்டி என்னென்னா எனக்கு அது சரியில்லை எங்கள் அப்பா அம்மா சரியில்லை இல்லைனா நான் படித்த ஸ்கூல் சரியில்லை என் ஃப்ரெண்ட்ஸு சரியில்லை என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்க சரியில்லைன்னு நிறையா நம்ம வந்து மற்றவங்களை பிளேம் பண்ணி நிறையா இது பண்ணுறோம் இதனால தான் நான் இப்படி இருக்கிறேன் ஆனால் நான் இன்றைக்கி சொல்கிறேன் எத்தனை பேரால் சொல்ல முடியும் இன்றைக்கி நான் இப்படி இருக்கிறதுக்கு காரணம் பாஸ்ட்டில் நான் எடுத்த டெசிஷன்ஸ் தான் நான் கடந்த காலத்தில் எடுத்த டெசிஷன்னால தான் இன்றைக்கி இன்றைக்கி நான் இருக்கிற இடத்துல இருக்கிறேன் என்னுடைய ஃப்யூச்சர் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னா இன்றைக்கி நான் எடுக்க போகிற டெசிஷனை பொறுத்து தான் என்னுடைய ஃப்யூச்சர் இருக்க போகுது என்னுடைய ஃப்யூச்சருக்கு நான் இன்னைக்கு பிளான் பண்ணோம் என்னுடைய ப்ரெசென்ட் வந்து நான் பாஸ்ட்டில் பண்ண பிளான்ஸு கடந்த காலத்தில் நான் என்னெல்லாம் சூஸ் பண்ணணும் அதனுடைய ரிசல்ட் தான் இன்றைக்கி நான் அனுபவிச்சுட்ருக்கேன் இன்றைக்கி நான் என்ன சூஸ் பண்ணுறனோ அதனுடைய ரிசல்ட்டை நான் நாளைக்கு என்ன பண்ணுவேன் கண்டிப்பாக அனுபவிப்பேன் ஸோ உங்களுக்கு இன்றைக்கி நான் சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா உங்கள் லைஃப்பில் எந்த ஏரியாவில் என்ன நடந்துட்டு இருந்தாலும் சரி யூ டேக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நீங்கள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துட்டு ரைட் டெசிஷன்ஸை இப்போ எடுக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய ஃப்யூச்சரில் சேஞ்சை கொண்டு வர முடியும் இப்போ நான் கேட்குறேன் உங்களுடைய பாஸ்ட்டை யாராவது மாற்ற முடியுமா பாஸ்ட்டை மாற்றவே முடியாது அது உங்கள் கண்ட்ரோல்லே கிடையாது ஆனால் உங்களுடைய ஃப்யூச்சர் வந்து இப்போ உங்கள் கையில் இருக்குது உங்கள் ஃப்யூச்சரை நீங்கள் நினச்சா இப்போ என்ன பண்ணலான்னா எப்படி வேணால் டிசைன் பண்ணலாம் ஸோ இந்த டைமில் ஒரு யங் ஸ்டேஜ்லேயே நமக்கு இருக்க வேண்டிய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன்னா லேர்ன் டு டிசைன் யுவர் லைஃப் அண்ட் மேக் வைஸ் டெசிஷன்ஸ் உங்களுடைய ஃப்யூச்சரை உங்கள் மைண்டில் டிசைன் பண்ணிவிட்டு அந்த டிசைனுக்கு தகுந்த மாதிரி வைஸான டெசிஷனை ப்ரெசண்டில் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களால் உங்கள் லைஃப்பை திருப்பி கொண்டு வர முடியும் அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் பிளேம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னு வைங்களேன் அங்கேயே தான் இருப்பீங்க மேலே போகவே மாட்டீங்க எனக்கு இது சரியில்லை அது சரியில்லை இவங்க சரியில்லை அவங்க சரியில்லைன்னு பிளேம் கேம் ஆட தொடங்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்களை நீங்களே அக்யூஸ் பண்ணிவிட்டு பின்னாடி போகிறீங்களோ ஒழியா முன்னாடி போக முடியாது நிறைய பேர் சி பைபிளில் கூட கிதியோன் அப்படின்ற ஒருத்தரை பற்றி இருக்குது இந்த கிதியோன் இருந்த நாட்களில் வந்து எதிரிகள் வந்து இவங்க விதைச்சிட்டு போகிறதெல்லாம் அறுவடை செஞ்சுட்டு போயிடுவாங்க இவங்க நிறையா விதைப்பாங்க அதை வந்து எரு எதிரிகள் வந்து அறுவடை செஞ்சுட்டு போகும்போது ஒரு நாள் தனியாக உட்காந்து இவர் சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு போய் மறைஞ்சிருந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது ஒரு தேவ தூதன் வந்து கிதியோனை பார்க்குறார் கிதியோனை பார்த்தோன்னே சொல்கிறாரு பராக்கிரமசாலி அப்படிங்கிறார் பராக்கிரமசாலி நீ தான் வந்து இது பண்ணணும்னு உடனே கிதியோன் வந்து அங்கே சில ரீசன் சொல்கிறார் நாங்கள் இப்படி இருக்கிறதுக்கு ரீசன் சொல்கிறார் ஃபஸ்ட்டு ரீசன் என்ன சொல்கிறாருனா எங்களுடைய முற்பிதாக்கள் சொன்ன தேவன் எங்கே எங்கள் அப்பா எங்களுடைய ஃபோர் ஃபாதர்ஸ்லாம் சொல்லியிருக்காங்க செங்கடலை பிறந்திங்களாமே யோர்தான கடத்த கூப்பிட்டு வந்தீங்களாமே பார்வன் சேனைவே அழித்தாங்க அப்போல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணார் இப்போ எங்களுக்கு என்ன பண்ணாமல் போயிட்டாரு ஹெல்ப் பண்ணாமல் போயிட்டாரு அப்போ முற்பிதாக்கள் சொன்ன அற்புதங்களெல்லாம் இன்றைக்கி நடக்காதனால நாங்கள் இப்படி ஒழிஞ்சு சாப்பிட வேண்டியதாக இருக்குது அப்படின்னும் போது தூதன் என்ன சொல்கிறாருனா ஏ அப்படிலாம் கிடையாது நீ பராக்கிரமசாலி நீ தான் இவங்களை என்ன பண்ண போகிற முறியடிக்க போகிற யூ ஆர் வெயிட்டிங் ஆன் த லாட் பட் காட் வாண்ட்ஸ் டு யூஸ் யூ நீ கத்தர் வந்து பயங்கரமாக அற்புதம் செய்யணும்னு நினைக்கிறான் அவர் உன்னை கொண்டு தான் அற்புதம் செய்யணும்னு நினைக்கிறார் ஸோ இப்படிலாம் சொல்லாத அப்படின்னு சொல்லும்போது உடனே அடுத்த ரீசன் என்ன சொல்கிறாருனா கிதியோனு எங்கள் குடும்பம் எப்படிப்பட்ட குடும்பம் சாதாரண குடும்பம் எங்கள் குடும்பத்தில் நான் யார் தெரியுமா கடைசி பையன் சின்ன பையன் எங்கள் வீட்டில் எல்லாரும் என்னை எப்படி தான் பார்க்குறாங்க கடைசி பையன் சின்ன பையனாக பார்க்குறாங்க எங்கள் ஃபேமிலியும் சொல்லிக்கிற மாதிரி பெருசாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கிதியோ நீங்கள் சொல்கிறது எல்லாமே என்னென்னா ரீசன்ஸ் பிளேம்ஸ் இன்றைக்கி என் லைஃப் இப்படி இருக்கிறதுக்கு காரணம் கர்த்தர் எனக்கு உதவி செய்யலை என் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டு சரியாக இல்லை நான் ரொம்ப சின்ன பையன் அதனால் இன்றைக்கி என் சுச்சுவேஷன் இப்படி இருக்குது நிறைய நேரங்களில் நம்ம ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறோம் நான் இப்படி சரியாக படிக்காதுக்கு இதுதான் ரீசன் நான் இன்றைக்கி
தேவதூதன் சொன்னது என்ன தெரியுமா உனக்கு இருக்கிற இந்த பலத்தோட போ கண்டிப்பா நீ அவங்களை என்ன பண்ணுவ முறியடிப்ப யூ நீ நாட் பிளேம் அதர்ஸ் டேக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நீ நினைச்சா உனக்கு இருக்கிற ஸ்ட்ரென்த்ல உன்னால அக்கம்ப்ளிஷ் பண்ண முடியுன்றார் இன்னைக்கு யங் பீப்புள் உங்களையும் நான் அப்படிதான் என்கரேஜ் பண்றேன் இன்னைக்கு நீங்க இருக்கிற சிச்சுவேஷனுக்கு ரீசன் கண்டுபிடிச்சி ஜஸ்டிஃபை பண்றதை விட்டுட்டு உங்களுடைய ஃபியூச்சருக்கு நீங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுங்க இன்னைக்கு நீங்க ஒரு ஃபியூச்சரை ட்ரீம் பண்ணி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நீங்க எடுத்தீங்கன்னா யூ கேன் மேக் அ சேஞ்ச் இன் யுவர் லைஃப் உங்க லைஃப்ல உங்களால ஒரு சேஞ்சை கொண்டு வர முடியும் அதாவது வில் பவர் இஸ் வெரி பவர்ஃபுல் உங்களுக்குள்ள இருக்கிற வில் பவர் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல் எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா even god cannot interfere your will will power even god cannot ninga ninga onna nirnayichitinga onna theermanam pannitinga onna mudivu eduthitingna even god cannot come see babel gobron nu onu kattano nu solli ivanga la decide panna po andavare adirndu poitaaru utta ivanga enna paniruvaanga kandipa nanachada senjiruvaanga naanga or confusion kondu varar sometimes nama life la vande இதனுடைய பவர் தெரியாமல் நம்மளுடைய டெசிஷன்ஸ் நம்மளுடைய தீர்மானத்தினுடைய பவர் தெரியாமல் நம்ம வந்து நிறைய பேர் எதை பிளேம் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபேட் உலக மனுஷன் என்ன சொல்கிறான்னா ஃபேட் தளவதிங்க என்ன நான் இப்படி தான் இருக்கணும்னு தளவதி என்னோடய ஃபேமிலி இப்படி இருக்குது நான் என்ன பண்ணுறது என்னுடைய தளவிதி அப்படின்றாங்க நம்ம எல்லாத்துக்குமே எப்படி காம்ப்ரமைஸ் ஆகிக்கிறோன்னா ஆண்டவர் சித்தம் ஆண்டவர் சித்தம் இல்லாமல் எதுவும் நடக்காதுன்னு நம்ம சொல்லி காம்ப்ரமைஸ் ஆகிரும் ஆண்டவர் சித்தம் நம்ம எல்லாருமே பெஸ்ட்டாக இருக்கணுன்றது தான் ஆண்டவர் சித்தம் ஆண்டவர் மாத்திரம் பாருங்க என்ன பண்ணிட்டார் அப்படின்னா ஆண்டவர் சித்தம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல ஆண்டவர் சித்தத்தை எப்படி வச்சுட்டார் தெரியுமா இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் வச்சுட்டு இதில் நீ இந்த ஐட்டுக்கு நீ எவ்வளோ வர முடியுதோ வான்னு சொல்லி பவரை யார் கையில் கொடுத்துட்டாருன்னா நம்ம கையில் கொடுத்துட்டார் நீ எவ்வளோ கேட்க முடியுமோ அவ்வளோ கேட்கலாம் நீ எவ்வளோ கேட்டாலும் என்னால் செய்ய முடியும் அப்போ இங்கே டெசிஷன் மேக்கிங் யார் கையில் தான் இருக்குன்னா நம்ம கையில் தான் இருக்குது நம்ம வந்து சொல்லக்கூடாது ஆண்டவர் இப்படி அளந்து வச்சிருக்கிறாரு ஒவ்வொருத்தருக்கும் இப்படி ஆண்டவர் மெஷர் பண்ணி வச்சிருக்கிறாரு இவ்வளோதான் இவங்களுக்கு இதுக்கு மேலே போக முடியாது ஆண்டவர் போட்ட கோட்டுக்கு மேலே நீ தாண்ட முடியாது ஆண்டவர் போட்ட கோட்டை தொட்டிங்கன்னா நீங்கள் தான் உலகத்துலேயே பெஸ்ட்டாக இருப்பீங்கன்ற ஏன்னா எல்லாருக்குமே ஆண்டவர் வந்து பூமியின் உயர்ந்த ஸ்தானங்களில் நம்மளை வச்சு பார்க்கணும் வந்து ஆண்டவர் நினைக்கிறார் ஸோ இன்னைக்கு இந்த ஒரு தாட்டை மாத்திரம் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு மெடிடேட் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னு நான் சொல்கிறேன்னா உங்கள் லைஃப்பில் செக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் நிறைய நேரத்தில் உங்களுடைய சுச்சுவேஷன் உங்களுடைய பெர் ப்ரெசென்ட் ஃபெயிலியர்ஸாக இருக்கலாம் இல்லைனா சக்ஸஸாக இருக்கலாம் அதை வந்து நீங்கள் ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறீங்களா இல்லை ஒரு பெட்டர் ஃப்யூச்சருக்கு ரெடி ஆகி நீங்கள் ஃப்யூச்சர் சென்ட்ரிக்காக இருக்கிறீங்களா மூணு விதமாக வாழ்க்கை வாழலாம் ஒன்று பாஸ்ட்டை நினச்சி ரொம்ப ஒரி பண்ணுறது பாஸ்ட் கடந்த காலத்தை நினச்சேன் எனக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு எனக்கு கைட் பண்ண ஆள் இல்லாமல் போயிட்டாங்க எனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ண ஆள் இல்லாமல் போயிட்டாங்க என்னை படிக்க வைக்க ஆள் இல்லாமல் போயிட்டாங்க பாஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எனக்கு சரியில்லாமல் போச்சுன்னு பாஸ்ட்டை நினச்சி பிளேம் பண்ணி வாழ்கிற ஒரு லைஃப் செகண்ட் வந்து ரொம்ப ப்ரெசென்ட் சென்டர்டாக இருக்கிறது லைஃப்னால் என்ஜாய் பண்ணுறது தான் பிரதர் அப்படின்னு இப்போதைக்கு நாங்கள் என்னென்னா என்ஜாய் பண்ணுறோம் எங்கன்னா கூப்பிடு வரோம் என்னென்னா பண்ணலாம் ஃப்யூச்சரை பற்றி கவலை கிடையாது ஆனால் தேர்ட் லெவல் ஆஃப் லைஃப் வந்து ஃப்யூச்சர் சென்ட்ரிக் விஷனரி லைஃப் லைஃப் வந்து ஒரு விஷனாக விஷனாக இருக்கும் அவங்க வந்து ஒரு விஷனரியாக இருப்பாங்க தே ஹாவ் அ விஷன் தே ஹாவ் அ பர்பஸ் அதை நோக்கி அவங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க போயிட்டே இருப்பாங்க நீங்கள் எந்த குரூப்பில் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன்னா நான் தேர்ட் குரூப்பில் இருக்கணும் யூ ஷுட் பி விஷனரிஸ் நீங்கள் ஏதோ ஒன்று நோக்கி போயிட்டு இருக்கவங்களாக இருக்கணும் நீங்கள் வந்து பவுல் சொல்கிறாரு நான் ஆகாயத்தில் சிலமம் பண்ண மாட்டேன் நான் வந்து எதிரியே இல்லாமலாம் ஃபைட் பண்ண மாட்டேன் ஐ ஹாவ் அ டார்கெட் எனக்கு ஒரு டார்கெட் இருக்குது எனக்கு ஒரு எய்ம் இருக்குது எனக்கு ஒரு விஷன் இருக்குது எனக்கு ஒரு பர்பஸ் இருக்குது அதை தான் அவங்களுக்கு மறுபடியும் மறுபடியும் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறேன் அந்த விஷன் அந்த ஃபோக்கஸ் இருந்துச்சுன்னா தான் யூ கேன் மேக் ரைட் டெசிஷன்ஸ் சி நமக்குன்னு ஒரு பிளான் இருக்கும்போது நம்முடைய டெசிஷன்ஸ்லாம் மாறுதில்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி வந்து லீவு அப்படின்னும் போது நம்ம மார்னிங் பத்து மணிக்கு கூட எந்திரிக்கலாம் பதினோரு மணிக்கு கூட எந்திரிக்கலாம் நோ பிளான்ஸ் அன்றைக்கி ஒரு பிளானும் கிடையாது நான் சொல்கிறது தான் திட்டம் ஆனால் சர்வீஸ்க்கு வரணும் அப்படின்னும் போது யூ ஹாவ் அ பிளான் இல்லை இன்றைக்கி சண்டே மார்னிங் சர்வீஸ் போகணும் எயிட் தேர்ட்டிக்கு சர்வீஸ் போனோன்னா நான் வீட்டில் எத்தனை மணிக்கு எந்திரிச்சு குளிச்சு கிளம்பி ட்ராவல் பண்ணி வரணும் அப்போது வென் யூ ஹாவ் அ பிளான் ஆர் பர்பஸ் யுவர்
என்னுடைய எதிர்காலம் இப்படி தான் இருக்க போகுது மேபி ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப்டர் டென் இயர்ஸ் நான் இப்படி தான் இருக்க போகிறேன் என்னுடைய கரியர் இப்படி தான் இருக்க போகுது என்னுடைய ஃபேமிலி இப்படி தான் இருக்க போகுது ஸோ என்னோட உங்களுடைய என்டர்டைன்மெண்ட் இப்படி தான் இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொன்றுக்குமே ஒரு ஒரு எய்ம் ஆர் ஒரு விஷன் இருந்துச்சுன்னா தான் உங்களுடைய டெசிஷன் மேக்கிங்கில் வந்து நீங்கள் ஞானமாக டெசிஷன் எடுக்க முடியும் ரெண்டாவது அன்னெசரியாக நீங்கள் என்ன பண்ண மாட்டீங்கன்னா டைம் வேஸ்ட்டு பண்ண மாட்டேங்க ஸோ அதனால் இன் எனி கேஸ் நீங்கள் வந்து பாஸ்ட்டை நினச்சி ரொம்ப ஒரி பண்ணுறீங்க இல்லை நான் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க இல்லைனா ரிலேஷன்ஷிப்பில் பிரேக்கப் ஆனதுனால அந்த ஒரு காயத்தில் நான் இருக்கிறேன் அப்படின்லாம் சொல்லுவீங்கன்னா இது சரியானதுக்கு அல்ல நீங்கள் யூ ஹாவ் டு ரைஸ் அப் அதுலேருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பாஸ்ட்லேருந்து என்ன பண்ணணும் எழுந்து மேலே வரணும் ப்ரெசென்ட் இஸ் ஃபைன் நீங்கள் நிகழ்காலத்தில் உங்களுக்கு இருக்கிறத நீங்கள் அனுபவிக்கலாம் எல்லாம் ஓகே பட் அட் த சேம் டைம் ப்ரெசென்டில் நீங்கள் எடுக்கிற ஒவ்வொரு டெசிஷனும் உங்களுடைய ஃப்யூச்சர் விஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதா இருக்கணும் ஓகே விஷனுக்கு சம்மந்தம் இல்லாத உங்களுடைய எய்முக்கும் கோலுக்கும் சம்மந்தம் இல்லாததை செஞ்சு உங்களுடைய டைமையும் எனர்ஜியும் என்ன பண்ணாதீங்கன்னா வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க ப்ரெசென்ட்டில் நீங்கள் ஒவ்வொரு டெசிஷன் எடுக்கும்போதும் உங்கள் மைண்டில் ஃப்யூச்சரை பற்றி உங்கள் மைண்டில் இருக்கிற பிக்சர் வந்து எப்போவுமே இருக்கணும் ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் டேக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உங்களுடைய பாஸ்ட்டுக்கு ஒரு வேலை நீங்கள் ரெஸ்பான்சிபிள் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஸோ நீங்கள்லாம் யங் பீப்புளாக இருக்கிறனால சொல்கிறேன் நம்ம லைஃப்பில் பல நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெசிஷன் எடுக்கிறதுல நம்மளுக்காக இன்னொருத்தங்க எடுத்தாங்க பேரண்ட்ஸில் நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு வரைக்கும் பேரண்ட்ஸினுடைய கண்ட்ரோலில் நம்ம இருந்தோம் ஸோ பேரண்ட்ஸ் தான் நம்மளுக்கு ட்ரெஸ் சூஸ் பண்ணாங்க பேரண்ட்ஸ் தான் நம்மளுக்கு சாப்பாடு கொடுத்தாங்க பேரண்ட்ஸ் தான் நம்மளுக்கு ஸ்கூல் சூஸ் பண்ணாங்க நிறைய பேருக்கு அவங்களுடைய கோர்ஸ் சூஸ் பண்ணது கூட யார் தான் பேரண்ட்ஸ் தான் இதை படி இந்த காலேஜில் படி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஸ்கூல்லேருந்து ட்ரெஸ்லேருந்து கோர்ஸ்லேருந்து எல்லாமே யார் பண்ணாங்க பேரண்ட்ஸ் பண்ணாங்க ஃபைன் அது ஒரு ஏஜ் இப்போ யங்ஸ்டர்ஸாக வந்திருக்கிற நீங்கள் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீடமே எங்கே கிடைக்குதுன்னா டெசிஷன் மேக்கிங்கில் கிடைக்குது ஓகே டெசிஷன் மேக்கிங்கில் கிடைக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எனக்கு இந்த ட்ரெஸ் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்குறோம் எனக்கு இந்த கலர் வேணும் எனக்கு இந்த ட்ரெஸ் கொடுங்க எனக்கு இந்த மொபைல் வாங்கி கொடுங்கன்னு சொல்லி இங்கே தான் ஒரு டிரான்சிஷன் டைம்குள்ளே வரும் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் நடக்கிற ஒரு இடம் இந்த டிரான்சிஷன் டைமில் உங்களுக்கு கிடைக்கிற மிகப்பெரிய ஃப்ரீடம் என்னென்னா யூ கேன் சூஸ் யூ கேன் சூஸ் பட் அட் த சேம் டைம் ஐ டெல் யூ எவ்ரி சாய்ஸ் ஆஸ் அ கான்சிக்வன்ஸ் ஒவ்வொரு தீர்மானத்துக்கும் விளைவுகள்னு ஒன்று கண்டிப்பாக இருக்குது அந்த அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி யார் தான் எடுத்துக்கணும் நான் தான் எடுக்கணும் நான் இன்றைக்கி ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா இன்றைக்கி ஒரு தீர்மானம் எடுக்கிறேன்னா அதற்குரிய விளைவுகளை சந்திக்க நான் ரெடியாக இருக்கணும் அப்போ அதனால தான் சொல்கிறேன் டேக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஓவர் யுவர் லைஃப் அப்போ இந்த டைம்லேருந்து நீங்கள் ஒரு டெசிஷன் எடுக்கும்போது உங்கள் மைண்டில் இருக்க வேண்டிய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னென்னா இதை எடுத்தால் கான்சிக்வன்ஸ் என்னவாக இருக்க போகுது நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பை நான் பர்சனலாக பார்த்தது என்னென்னா ரொம்ப ப்ரெசென்ட் சென்டடாக ப்ரெசென்ட் ப்ளஷரை பேஸ் பண்ணி டெசிஷன் எடுத்துகிட்டு ஃப்யூச்சரில் கஷ்டப்படுற நிறைய பிள்ளைங்களை பார்க்குறேன் மேபி இன் ரிலேஷன்ஷிப் ஓகே மேரேஜில் கூட ஃப்யூச்சரையே யோசிக்காமல் இப்படி ஒரு பார்ட்னரை கல்யாணம் பண்ணால் என் வாழ்க்கை பின்னாடி எப்படி இருக்க போகணே சிந்திக்காமல் ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபிசிக்கல் ப்ளஷர் இப்போ சந்தோஷமாக இருக்கலாம் இப்போ அவன் அழகாக இருக்கான் இப்போ அவன் நல்லா பேசுகிறான்றதுக்காக ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் போயிட்டு லைஃப் லாங் கஷ்டப்படுறவங்களால நான் பார்த்துருக்குறேன் ஸோ ஒரு மெச்சுவர்டாக இருக்கணும் வயசாக டெசிஷன் எடுக்கணும்னா நீங்கள் எப்போவுமே எதை கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னா இஃப் ஐ சூஸ் திஸ் வாட் வில் பி த கான்சிக்வன்ஸ் இந்த ஒரு டெசிஷனை நான் எடுக்கிறேன்னா இந்த ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்கிறேன்னா இதனுடைய விளைவு என்னவாக இருக்கும் ஏன் லைஃப்பில் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும் some choices some consequences are repairable some are not nama life la nama edukra sila theermanangal nal varra vilaivugal sila da seri panna mudiyum sila da onnume panna mudiyadhu life long you have to live with that scar for example life partner solra life partner ipa chappa choose pandranga okay aarambathila nalla pochu pinadi kashtam adu ipa nanacha nerathukku nammala maatha mudiyuma mudiyadhu consequences theriyama ulle poitom அப்போ யூ ஹாவ் டு லிவ் வித் இட் நான் சொல்கிறேன் லைஃப்பில் அதனால தான் இந்த மாதிரி கான்சிக்வன்ஸை மாற்ற முடியாத டெசிஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் டைம் எடுத்தாலும் யோசித்து சூஸ் பண்ணுங்கன்ற அவசரப்பட்டு டெசிஷன் எடுக்காதீங்க பிகாஸ் யூ
என்னோட லைஃப் என்னுடைய ஃபியூச்சர் என்னுடைய ஃபேமிலி என்னுடைய கரியர் இந்த மாதிரிலாம் வரும்போது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நீங்கள் டைம் எடுத்து யோசிங்க யூஸ் த பவர் ஆஃப் யுவர் மைண்டு நம்ம மைண்டுக்கு என்ன பவர் இருக்குது தெரியுமா இட் கேன் சி த ஃபியூச்சர் மைண்டுக்கு என்ன பவர் இருக்குன்னா யூ கேன் விஷுவலைஸ் த கான்சிக்வன்ஸ் அப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதெல்லாம் நான் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டது உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீமே மைண்டில் போய் பார்த்துட்டு வரணும் இஃப் யூ இஃப் யூ டேக் எ டெஸ் டெசிஷன் இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு தீர்மானம் எடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஒரு தீர்மானம் எடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது இந்த தீர்மானம் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது இது ரெண்டில் இதுவா இதுவா ரெண்டுமே ஓகேன்னு தோணுதா நான் என்ன அப்படின்னு இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா மைண்டில் ஃபஸ்ட் ஒரு டெசிஷனை எடுத்து அந்த டெசிஷனில் ஃப்யூச்சரில் ட்ராவல் பண்ணும் மைண்ட்லேயே வாட் இஃப் ஐ சூஸ் திஸ் இதனுடைய கான்சிக்வன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் எண்ட் என்னவா இருக்க முடியும் பார்த்துட்டு வந்துருங்க மறுபடியும் அதர் சாய்ஸ் எடுங்க அதர் சாய்ஸ் எடுத்து எக்ஸ்ட்ரீம் எண்ட் போயிட்டு வந்தீங்கனாலே உங்க மைண்டுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் இதுல எது எனக்கு சூட் ஆகும்னு அந்த கான்சிக்வன்ஸ பார்த்துட்டு தான் நீங்க வந்து டெசிஷன் எடுக்கணும் வழியே டெசிஷன் எடுத்துட்டு உள்ள போய் பார்த்துட்டு திரும்பி வரலாம்னு நினைக்காதீங்க நிறைய பேர் பண்ற தப்பா தான் டெசிஷன் எடுத்து உள்ள போயிட்டு அடிப்பட்டு இல்லை இல்லை மறுபடியும் வந்து நான் அந்த பக்கம் போறேன் யோ வேஸ்டிங் யோ டைம் உங்க டைம் வேஸ்ட் பண்றீங்க உங்களுடைய எனர்ஜி வேஸ்ட் பண்றீங்க இந்த டைம்ல நிறைய நீங்க இழந்துறீங்க அது வந்து ரெக்கவர் பண்ணவே என்ன பண்ணது முடியாது ஸோ அதுக்காக தான் ஆண்டவர் நமக்கு மைண்ட் கொடுத்துருக்காரு யூஸ் யுவர் மைண்ட் பவர் டு மேக் வைஸ் டெசிஷன்ஸ் உங்க மைண்டில் உட்கார்ந்து இருக்கிற இடத்துல யூ ஹாவ் டு சி ஆண்டவர் ஆபராம சொன்னார் நீ பார்க்கறதை நான் உனக்கு தருவேன் நீ பார்க்கறத நான் உனக்கு தருவேன் உங்களுக்கு கத்தர் கொடுத்துருக்கிற மிகப்பெரிய கிஃப்ட் வந்து சீயிங் விஷன் What do you see, I will give. What do you see, I will give. So, uh, now you have to take your life important decisions. Uh, decide, uh, choices, uh, plan, decision make, 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 don't go with the flow. Even if you say, don't go with the flow, don't go with the flow. Use your mind power. That's why the Holy Spirit will guide you. I, மனுஷனுடைய ஆவி கர்த்தர் தந்த தீபமாக இருக்குதுன்னு ஒரு வசனம் இருக்குல்ல மனுஷனுடைய ஆவி கர்த்தர் தந்த தீபம் யோர் கான்சியஸ்னஸ் இஸ் த லைட் தட் இஸ் கிவன் பை காட் உள்ள ஒரு லைட் இருக்கு ஒரு டார்க் சுச்சுவேஷன் கன்ஃபியூஸ்டு ஸ்டேட்டில் இருக்கிறீங்களா யூ வில் ஃபைண்ட் லைட் ஆன் த இன்சைட் அண்ட் ஒரு உள்ள ஒரு லைட் கொடுப்பார் ஒரு கிளாரிட்டி இல்லை இது இது தான் ஓகே இது தான் ஓகே அந்த உள்ள ஒரு கன்வின்சிங் நடக்கும் உள்ள ஒரு கன்வின்சிங் நடக்கும் அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும்போது யூ கேன் வின் ஸோ சில விஷயங்கள் சொன்னேன் ஒன்று உங்களுடைய ப்ரெசென்ட் சுச்சுவேஷனுக்கும் பாஸ்ட் ஃபெயிலியர்ஸ்க்கும் டோன்ட் பிளேம் அதர்ஸ் டோன்ட் பிளேம் காட் தேவனை பிளேம் பண்ணிட்டோம் மற்றவங்களை பிளேம் பிளேம் பண்ணிட்டோம் உங்களுடைய சுச்சுவேஷனை பிளேம் பண்ணிட்டோம் ப்ரெசென்ட்டை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க தேன் இப்போது ப்ரெசென்டில் உட்காந்துட்டு என்ஜாய் பண்ணுறதுலேயே ஃபுல்லாக ப்ரெசென்ட் கான்சியஸாகவே ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு ஃப்யூச்சரில் வருத்தப்படுற மாதிரி இருக்காதிங்க ஹாவ் அ விஷன் உங்கள் லைஃப்க்குன்னு ஒரு விஷனை வச்சுட்டு ப்ரெசென்ட்டில் எடுக்கிற ஒவ்வொரு டெசிஷனும் உங்களை எங்கே லீட் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போகணுன்னா உங்களுடைய விஷனில் கொண்டு போய் சேர்த்தணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் டெசிஷன் மேக்கிங்கில் இருக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி டெசிஷன் எடுக்கும்போது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நான் பண்ணுறதா சொல்கிறேன் உங்களுக்கு எல்லோரும் சொல்கிறதையும் என்ன பண்ணிக்கோங்க கேட்டு வச்சுக்கோங்க பட் டெசிஷன் சுட் பி யோர்ஸ் ஓகேவா நிறைய பேர்கிட்ட ஆலோசனை கேட்குறது நல்லது உங்களுக்கு ஆலோசனை அநேகர் இருந்தால் நல்லதுன்னு தான் பைபிள் சொல்லுது ஸோ பேரண்ட்ஸ் ஒன்று சொல்லலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்று சொல்லலாம் டீச்சர்ஸ் ஒன்று சொல்லலாம் உங்களுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் ஒன்று சொல்லலாம் இங்கே ஸ்பிரிச்சுவல் சைடில் ஒன்று சொல்லலாம் எல்லாமே வாங்கிக்கோங்க எல்லாமே வாங்கிட்டு போய் அனலைஸ் பண்ணி மைண்டில் ஒவ்வொருத்தர் சொன்னதும் போனால் என்ன நடக்கும் போனால் என்ன நடக்கும் அடுத்து நீங்கள் என்ன அனலைஸ் பண்ணோன்னா இந்த சுச்சுவேஷனில் இந்த டெசிஷன் எடுத்தவங்க யாராவது என் கண்டு முன்னாடி இருக்காங்களா ஓகே இந்த டெசிஷன் யாராவது கண்ணு முன்னாடியே எடுத்திருக்காங்களா எடுத்திருந்தா அவங்க லைஃப் இப்போ எப்படி இருக்கு இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணும்போது உங்கள் மைண்டில் ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் நோ 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 இதெல்லாம் எனக்கு செட் ஆகாதுன்னு அப்போ அதை நீங்கள் குவிட் பண்ணணும் அவசரப்பட்டு ஒன்று எடுத்துகிட்டு பின்னாடி ஃபீல் பண்ணுறதை விட வெயிட் பண்ணி நீங்கள் யோசிச்சு எடுக்கிற டெசிஷன் உங்களுக்கு பின்னாடி பெரிய பிளஸ்ஸிங்காக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் தான் உங்கள் லைஃபுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன் ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நமக்கு பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் இவங்க வந்து நம்மளுக்கு டெசிஷ
உங்களுடைய வாய்ஸ்க்கு பவர் வருது இல்லை உங்களுடைய வாய்ஸ்க்கு பவர் வருது பிள்ளைங்க வீட்டில் பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க எனக்குன்னு ஆசை இல்லையா அப்போ நான் கேட்குறத செய்ய மாட்டிங்களா அப்படிலாம் கேட்குறீங்கனாலே உங்களுக்கு என்ன வந்துருச்சு உங்களுக்கு அந்த வாய்ஸ் டெசிஷன் மேக்கிங் தான் நீங்கள் கேட்குறீங்க யூஆர் ஆஸ்கிங் ஃபார் ஃப்ரீடம் ஃப்ரீடம் நல்லதுன்றீங்களா ஃப்ரீடம் நல்லது அதே நேரத்தில் இட் இஸ் காஸ்ட்லி இட் இஸ் எக்ஸ்பென்சிவ் யூ ஹாவ் டு ஃபேஸ் த கான்சிக்வன்ஸ் ஓகேங்களா ஃப்ரீடம் வந்து நல்லது நமக்கு நல்ல ஃப்ரீடம் கொடுத்து சரி நீ சொல்கிறது செய் சரி நீ நினைக்கிறது தான் அப்படின்னு விட்டாங்கன்னா ஒரு இம்மேச்சூடாக இருக்கும்போது ஜாலி ஜாலி ஜாலின்றோம் ஆனால் சம்டைம்ஸ் போய் அடிபட்டு திரும்ப வந்து நிற்கிறோம் ஸோ ஃப்ரீடம் வந்து ரெண்டு சைட்ஸ் இருக்குது ஒரு சைடு வந்து ஜாலியாக இருக்கும் இன்னொரு சைடு நம்ம சூஸ் பண்ணுறதுக்கு கான்சிக்வன்ஸை நம்ம தான் என்ன பண்ணியானோ ஃபேஸ் பண்ணியானோ ஸோ ஆண்டவர் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்குற ஒரு கிஃப்ட் என்ன தெரியுமா சாய்ஸ் மேக் பண்ணுறதுக்கும் கிஃப்ட் கொடுக்குறாரு ஃப்யூச்சரை பார்க்குறதுக்கான விஷன் பவரையும் கொடுக்குறா இது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு நல்ல ஃப்யூச்சரை உங்களால் ஃப்ரேம் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி நான் உங்களோட ஷேர் பண்ண விரும்புனது ஒண்டர்ஃபுல் ஷோ அதனால் ஒருவேளை முன்னாடி பாஸ்டில் ராங் டெசிஷன்ஸ் எடுத்ததுனால இன்றைக்கி ஸ்ட்ரகிள் ஆகிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஓகே அதிலே உட்காந்துருக்காதீங்க இப்போ நினச்சா நீங்கள் ஃப்யூச்சரை மாற்ற முடியும் ஓகே இது வரைக்கும் தவறான தீர்மானங்கள் எடுத்துகிட்டேன் அதனால் ஸ்டக் ஆகி நிற்கிறேன் லைஃப்பில் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலன்னு இருந்தீங்கன்னா பாஸ்ட் இஸ் பாஸ்ட் இப்போது ஃப்யூச்சருக்கு நீங்கள் டேக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இன்றைக்கி இப்படி இருந்ததுக்கும் நீங்கள் காரணம்னா நாளைக்கு இருக்க போகிறதுக்கும் நீங்கள் தான் காரணம் ஸோ அதனால் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை நீங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா யாரையும் பிளேம் பண்ணுறதுக்கு இருக்காது நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிக்கு ஃபெய்த்ஃபுல்லாக இருந்து அந்த டெசிஷனில் இருந்து உங்களுடைய ஃப்யூச்சர் போக முடியும் ஸோ பி அ விஷனரி பி அ விஷனரி நிறைய தடவை நான் இங்கே உங்களோட நான் பேசும்போது நிறைய முறை நான் வந்து பேசுனது விஷனை பற்றி தான் பி கிளியர் வித் யோர் விஷன் அப்படின்றத நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே அதில் முயற்சி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஓகே சம்டைம்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு கிளாரிட்டி இருக்காது ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் நம்மளுக்கு இது ஓகேன்னு இருக்கு இது ஓகே இது ஓகே தான் இருக்கு ஆனால் இது மூணுல எது அப்படின்னு என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியலன்னு சொன்னீங்கன்னா நோ ப்ராப்ளம் நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ்டா என்ன பண்ணணும் ஜூம் இன் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் ஓவர் டைம்ல நமக்கு கிளாரிட்டி கிடைக்குமே ஒழியா இன்ஸ்டண்டா நமக்கு கிளாரிட்டி கிடைக்காது இன்ஸ்டண்டா நமக்கு கிளாரிட்டி கிடைக்காது அதை பத்தி நீங்க ஒரி பண்ண வேண்டியதே கிடையாது ஆண்டவர் வந்து தெளிவா உங்களை ஃபைன் டியூன் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டே இருப்பாரு இப்போ நீங்க பாக்குற நீங்க ஃபேஸ் பண்ற எல்லாமே உங்களுடைய நன்மைக்காக தான் முடியுமே ஒழிய ஒரு நாளும் அது உங்களுடைய தீமைக்காக முடியாது ஸோ அதனால் இந்த ஒரு தாட்டை இன்றைக்கி எடுத்துகிட்டு போங்க ஐ ஆம் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் மை லைஃப் யூ ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த கான்சிக்வன்சஸ் யூ யூ ஷுட் டேக் ரெஸ்பான்சிபிள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை நீங்கள் எடுக்கணும் நீங்கள் எடுத்து டெசிஷன் மேக்கிங்லேயும் அதனுடைய கான்சிக்வன்ஸை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கும் நீங்கள் எப்படி இருக்கணும் மைண்டு ரெடியாக இருக்கணும் மைண்ட் ரெடியாக இருப்பாருங்க இப்போது ஃபினான்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் போடுறாங்கன்னு வைங்களேன் இப்போ ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் போடும்போது நிறையா பேர் எப்படி உணர்ச்சி வசப்பட்டு போடுறாங்கன்னா இதில் போட்டால் பத்து மடங்கு அதிகமாகிரு இதில் போட்டால் இருபது மடங்கு அதிகமாக அப்படி போட்டுறாங்க கிடைக்கலன்னும் போது டோட்டலாக என்ன ஆயிடுறாங்க டவுன் ஆகிறாங்க இதே ஒருத்தர் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போதே ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீமும் மைண்டில் ரெடியாக இருக்காங்க எனக்கு வந்தாலும் சரி வரலனாலும் சரி நானா அவன் டிசப்பாயிண்டே ஆக மாட்டான் ஏன்னா ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீமும் மைண்டில் போயிட்டு வந்துட்டான் இந்த படம் எனக்கு போனாலும் பிரச்சனை இல்லைன்னு அவன் இருக்கான் ஸோ இப்போ அவனை வந்து எதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது நிறைய நேரத்தில் நம்ம டிசப்பாயிண்ட் ஆகிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா அன்எக்ஸ்பெக்டடாக நடந்துருச்சு எனக்கு ஐ ஆம் நாட் ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் இட் அதுக்கு நான் ப்ரிப்பேர்டாக இல்லை இப்படி ஒன்று நடக்கும் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அது வந்து இக்னோரன்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா மைண்டில் போய் பார்த்துட்டு வந்துட்டீங்கன்னா யுல் பி ரெடி ஃபார் எனி திங் ஸோ அந்த மாதிரி உங்கள் லைஃப்பில் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நீங்கள் எடுத்துகிட்டு டெசிஷன் மேக்கிங்கில் ரொம்ப வயசாக நிறைய பேர் உங்களுக்கு நிறையா சொன்னாலும் அதையெல்லாம் நீங்கள் உள்வாங்கிட்டு பீஸ்ஃபுல்லாக உட்காந்து அதே மாதிரி நான் சொல்கிறேன் கோபமாக இருக்கும்போது கோபமாக இருக்கும்போது பயமாக இருக்கும்போது அதெல்லாம் டெசிஷனே எடுக்காதீங்க ஓகே அதெல்லாம் டேஞ்சரஸ் டைம்ஸ் நீங்கள் ஒருத்தர் மேலே கோபமாக இருக்கும்போதோ பயந்து இருக்கும்போதோ கவலைப்பட்டுட்டு இருக்கும்போதோ டிஸப்பாயிண்டடாக இருக்கும்போதோ யூ ஷுட் நாட
டெசிஷன் எடுக்கவே கூடாது நிறைய நேரம் நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த இதை ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு கடையில் தான் வாங்கும்போது அவன் கன்வின்ஸ் பண்ணி நம்மளை சில ட்ரெஸ் வாங்க வச்சுருவான் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் இதை வாங்கியிருக்க வேண்டாமே அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போம்ல அந்த இடத்துல அவன் ஃபோர்ஸ் பண்ணி ப்ரெஷர் பண்ணி நம்மளை என்ன பண்ண வச்சுட்டான் டெசிஷன் எடுக்க வச்சுட்டான் சார் இன்னொரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்தீங்கன்னா இன்னொரு ட்ரெஸ் எடுத்துக்கலாம் சார் எனக்கு அது தேவையே கிடையாது அப்போ அவன் என்ன பண்ணுறான்னா அவன் என்னை பேசி கன்வின்ஸ் பண்ணி ப்ரெஷர் பண்ணி அவனுடைய டார்கெட் என்னென்ன என்னை வாங்க வைக்கணும் இப்போ அவன் கொடுத்த ப்ரெஷரில் நான் வாங்கிட்டேன் வாங்கிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் இப்போ அவன் ரிட்டர்ன் என்ன பண்ண மாட்டான் வாங்க மாட்டான் அப்போது வாங்கினக்கப்புறம் தான் யோசிக்கிறேன் இது எனக்கு தேவையே இல்லை ஆனால் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி அவுட் ஆஃப் ப்ரெஷரில் நம்ம எடுக்கிற டெசிஷன் வந்து நம்ம லைஃப்பில் பின்னாடி ரெக்ரெட் பண்ணுற மாதிரி சுச்சுவேஷனுக்கு நம்மளை தள்ளுது ஸோ அதனால் நீங்கள் உங்கள் லைஃப்க்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்கிறீங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து டெசிஷன் மேக் பண்ணும்போது நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக ப்ளஸண்ட்டாக பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறப்ப டெசிஷன் எடுங்க மற்றவங்க சொல்கிறதெல்லாம் கேளுங்க அதெல்லாம் கேட்டாலும் நீங்கள் ஃபைனலாக என்ன டெசிஷன் எடுக்கிறீங்களோ கான்சிக்வன்ஸை திங்க் பண்ணிவிட்டு அதுதான் கரெக்ட் டெசிஷனாக இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் மற்றவங்கள ப்ளேம் பண்ண முடியாது என்ன ஆனாலும் அதுக்கு பொறுப்பு யாரும் எடுத்துக்கிறோம் நம்மளே எடுத்துக்கிறோம் ஸோ உங்களுடைய ஸ்டடீஸ் உங்களுடைய கரியர் உங்களுடைய லைஃப் பார்ட்னர் உங்களுடைய ஃபேமிலி உங்களுடைய பிஸ்னஸ் உங்களுடைய ஃபினான்ஸ் உங்களுடைய ஹெல்த் இது எல்லாத்துலேயுமே யூ டேக் யுவர் ஓன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நீங்கள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கோங்க சரியான டெசிஷன் மேக் பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக யூ வில் பி அ பிளஸிங் தகப்பனே இந்த அருமையான மதிய நேரத்துக்காக நன்றி சொல்கிறோம் உங்களுடைய பிள்ளைகளை வாழ்த்துக்கிறேன் ஆசீர்வதிக்கிறேன் இவர்கள் மேலெல்லாம் நீங்கள் வச்சுருக்கிற திட்டத்திற்காக நன்றி தீர்மானங்களுக்காக நன்றி உங்களுடைய பிள்ளைகள் அண்டவரே உம்முடைய அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தினாலே நிறைந்திருக்கட்டும்னு நான் ஜெபிக்கிறேன் விசேஷமாக இந்த இடத்துல இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் மேலும் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு மேலும் ஐ ஸ்பீக் டிவைன் விஸ்டம் தெய்வீக ஞானத்தை பேசுகிறேன் அவங்க வாழ்க்கைக்கு அவர்கள் பொறுப்பெடுக்கட்டும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து டெசிஷன் மேக்கிங்லலாம் காட்ஸ் கைடன்ஸ் இருக்கட்டும்னு நாங்கள் செபிக்கிறோம் அண்ட் இவர் ஒரு வேலை இதுவரைக்கும் இவங்க தவறான தீர்மானங்களை எடுத்ததுனால பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்கன்னா அவங்களாம் அதிலேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அவங்களுடைய ஃப்யூச்சர் அவங்களுடைய ஃப்யூச்சர் பிளஸடாக இருக்கட்டும்னு நான் செபிக்கிறேன் அவங்களுடைய எதிர்காலங்கள் எல்லாம் கத்தர் நீர் ஆசீர்வதித்து அவர்களை உயர்த்தி நீங்கள் கனப்படுத்துங்கன்னு செபிக்கிறேன் உங்களுடைய ஆலோசனையும் உங்களுடைய வழிநடத்துதலும் அவருடைய வாழ்க்கையின் எல்லா பகுதியிலும் இருக்கட்டும் ஆசீர்வதி இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே நாமே ஓகே காட் பிளஸ் யூ தேங்க்யூ